，陛下有令，此次押运军饷事关重大，如有差池，株连九族。天卫大人，咱们这连日行军，人困马乏，不如让将士们先休息一下。前方有一块空地，大家原地休息，注意戒备这银壶可不常见，带回去，或许陛下会喜欢。哼，女人就是女人。
在清平身。谢陛下。君想一案，可有结果？待犯人黄狼。启奏陛下，此人便是狐妖一案生还者，其余官兵生不见人，死不见尸，仿佛忽然消失了一样。君祥也不知所踪，臣已经严加审问。此人只说亲眼目睹狐妖作案，无任何其他线索。众爱卿，对此事怎么看？陛下，如今妖狐作案，满朝风雨。陛下是不是请国师做法，驱除邪祟？爱卿们是要告诉寡人，几只狐狸杀了我大唐五百精锐。启奏陛下，根据大理寺的说法，他们确实在现场没有发现人为的痕迹。陛下息怒。此事传出去，你们是想让那些藩邦小国笑掉大牙吗？我大唐乃泱泱大国，历经多少血雨征战，才有今天的太平盛世。如果真有妖狐，那把军饷拿去养狐狸算了，简直一派胡言。大理寺卿，臣在。寡人命你十日之内必须破案，否则提头来见。臣，臣遵旨。陛下，陛下，小人亲眼所见，所有人都被狐妖杀死了，请陛下明察呀！陛下一定要相信小人，妖狐出世，天下必当大乱啊！将这妖言惑众之人拖出去，杖毙。启奏陛下，大理寺中在案发现场全部身亡，种种迹象均为狐妖杀人。一群废物！陛下息怒。都起来吧。谢陛下。大理寺卿已毕，此案
，众卿还有何人可推荐？陛下，臣推荐刑部奉天卿李司李侍郎。近年来，李侍郎大破悬案奇案，又管辖安东都护府一带，都是些民间小案，不值一提。还有吗？臣推荐大理寺少卿蒋攸之，蒋少卿。哼，大理寺卿来了，案都没破，他一个少卿来了，难道能比四卿强？估计也就是个笑话而已。张柬之，你可是有举荐人？启禀陛下，此案复杂。臣不敢随意推荐。哼，让你说你就说，有什么不敢的？是。陛下，臣推荐前大理寺卿狄仁杰。狄仁杰还活着吗？其活着，由于当年反对您执政。被您贬至彭泽，做了一个小官。哦，那就召他回来吧。呃，陛下，他怎么？你有意见？没有。狄仁杰可戴罪立功，乃是最佳人选。陛下英明。美丽。这件事就交给你了。叫，叫。大人，您该喝药了。嗯。这赤血参又快没了，也不知道下一次又是什么时候。谁啊？敢擅闯狄府？哎！是来了，元芳，救救我！你是何人？狄仁杰何在？问你呢，你是何人？天卫大人，陛下口谕，狄仁杰听令。天卫大人，不如进屋选吧。狄仁杰听令，陛下有旨，胡瑶杰瀛州军饷一案影响甚广，命狄仁杰速破胡瑶一案。狄某已离开大理寺多年，且现在还是戴罪之身，恐有不妥啊！陛下圣明，不计前嫌，给你戴罪立功的机会。可狄某久病未愈。怕是心有余而力不足红妹子，我咋觉得狄大人这两天怪怪的？什么情况？狄大人说了，这次出去啊，就是九死一生。那你这么着急是在？配药啊！让狄大人在彭泽确实是屈才了。陛下既然重新委你重任，案件告破后
必定会提携大人。天卫大人说笑了，下官哪里来的人才？现在还能为彭泽的百姓做点事，已经是心满意足了。狄仁杰，此案事关江山稳固，百姓生死，陛下亲自下旨为你重任。狄大人，请三思而后再说话。为百姓。为江山社稷，狄某自然是粉身碎骨，万死不死。可朝中的勾心斗角、尔虞我诈，狄某也确实是厌倦。你，既然你说到了朝中之事，那我不妨告诉你。此次正是你恩师张简之推荐的你，如果你抗旨，他的下场，你应该清楚。狄大人，药好了。收拾行李，明日启程。这里有家客栈，大家先休息一下吧。哟，几位客官，请问是打尖儿啊，还是住店呢？吃饭。哦，吃饭，里边请。嘿，请问几位想吃点什么呀？招牌菜。哎，好嘞。哟，几位客官，赶路累了吧？瞧这几位客官的穿着，非富即贵啊！哎呦，这位客官长得好生俊俏。饿了。行行行，现在就给您做去。小二，赶紧好酒好菜给客官们上上。来了，客官。羊肉、烧鸡、梅菜扣肉，全是本店特色。几位慢用，哎呀，饿死我了！狄大人都没吃，你动什么筷子啊？麻烦帮我捡一下筷子。我帮你捡。此点有问题。哼，这日子过不下去了，连根筷子你都懒得捡。凭什么？凭什么我帮你捡？你，我明天我就休了你。你休了，我害怕你不成？啊，泼妇啊！你气死我了！这饭我不吃了，走。哎，你给我站住！你给我说清楚！我不想跟你说，哎、快走！别跑！这桌菜还没吃呢。吃什么？走客官，您慢走。天卫大人，戏不错，没有第二次。到底是怎么回事啊？我们好好的客栈不住，大鱼大肉也不吃，非要来住这鬼地方。大人，嗯，是刚才那个客栈有问题吧
。哦，你说说。小二上菜的时候，手上有股淡淡的血腥味儿，而且咱们的饭菜里有大量的蒙汗药。嗯，不错。那小二手上有茧子，一看就是多年拿兵器的手，凳子上有新打斗过的痕迹，估计是我们去之前刚有过一场恶战。是的，大人，我给老板娘送银子时，发现柜台还有一具尸体，而且楼顶还传来阵阵的响声。我打从一进到店里，就发现客栈有问题。那我们为什么不弄死他们呢？一没时间。二不知道底细。明天一早赶路，还可以吃点东西。早点休息。天伟大人，吃点东西。军营那边我已经安排好了。这次来的是狄仁杰，可不像那些庸才，他可不好对付。做好你自己的事去。时辰到了，你该走了。别忘了恶人谷的规矩：鸡鸣不开市。为了你我的安全，这狄仁杰必须死。这我自有安排。哼！把这个亲手交给契丹王，告诉他，计划如期进行。是。出发了，出发。大人，军营一切已经安排妥当，所有将士已经抓紧时间演练。嗯，契丹已经回信，要我们按照计划开始招兵买马，锻造武器。那你就尽快安排下去。还有一事，狄仁杰正在赶来应州。狄仁杰，狄仁杰，我自有安排。此次计划事关重大，若有差池，提头来见。是。
。狄大人怎么样？狄大人中的这种毒是来自西域，中原几乎无人可解。啊，那狄大人怎么办？我是谁啊？我可是大唐第一药师的关门弟子。大人之前有服用过我熬制的赤血参滋补，现在再加上这个，此毒几乎就可以解了。这花怎么长成这样，黑不溜秋的？你确定是解药不是毒药？闪开！我要熬药去了。我帮你。嗯，那、嗯、我先去看看他们怎么样。这位大人，小心，别乱动。哦，我刚才是不是晕倒了？你中了西域的毒，不过心童说可以帮你解。他们人呢？他们去帮你熬药了。为什么救我？呃，天天卫大人身份尊贵，陛下宠臣，怎能让天卫大人说人话？英雄救美，不是千古流传吗？哼，看你这样，我也不用内疚，根本没事。这点事儿都办不好，我要你有何用？大人，狄仁杰虽然没死，但已经中了我们的暗夜花毒，没有解药，不死也是废人一个。哼，亲眼见到尸体我才信。大人，其实这次失败还有一个原因。哦，是魅离，他一直护着狄仁杰。属下不敢轻易下手。你先去按计划安排各州行动。是。此处便是案发现场。大家四处查看一下，看看是否有遗留线索。云峰，上去吧我这里发现有狐狸脚印，我看也没什么特别的线索嘛
，这花哪儿来的？这花的味道和刚刚在迷雾中的气味很相似。这是金羽花，是一种来自西域的花，能使人致幻。先到瀛洲州府落脚。陛下，冀州城出现妖狐作乱。禀陛下，利州城出现妖狐作乱。禀陛下，元州城出现妖狐作乱。禀陛下，扬州城也出现狐妖作乱。陛下，狐妖大肆作乱，百姓人心惶惶，不得安生啊！狄仁杰到瀛州了吗？禀陛下，算算时间，应该是到了。狐妖之事，狄仁杰已开始着手办理。众卿还有何事要奏？启奏陛下，北方契丹近期购买铁矿甚多，似乎不合常理，恐有变数。立即彻查。是，启奏陛下，黄河以南连降大雨，多处水灾严重。雨。现在满朝都是各种妖狐传言，陛下十分重视此案。嗯。那狄大人看完现场，可有什么见解？没有。你，心同张虎，在。在。你们去查一下我中的西域之毒，看看什么人会有。这个药瓶是我在案发地捡到的，估计会和案件有关。这个药的来历我也不太清楚，那就一并带去恶人谷求证。还有，你们俩要特别留意，脖子上有梅花印记的人。梅花印记。元芳，在，你去查一下天河客栈。光天化日之下敢追杀我们，相信背后一定有股强大的势力。老板娘是重点，一定要细查。去吧，此次行动不要打草惊蛇，暗查为主。是。是。哟，茶凉了。那些追杀我们的老板和红衣女子，他们的脖子后面均有朵梅花印记。这应该是某个组织的暗记，且武功如此之高强，所以绝非是简单的黑店。那这些人跟狐妖暗会有关吗？有没有关？我倒不太确定，但从案发现场的树上，小而浅的脚印，可以猜出，应该是体重九十到一百斤左右的女子留下的。而地上，有多处面积大的凹痕，应是体重在一百五十斤到一百八十斤左右的壮汉，受伤倒地所致的。这就说明，凶手。极有可能全是女性。光从这些线索，我觉得
可以先从这些女子入手调查，让欣桐去查西域毒药，也是想知道这幕后还有什么人，与他们之间什么关联。啊，那军饷呢？几个女子能把那么多军饷轻易搬走，而地面不留任何痕迹？查又亮。天卫大人，不如我们换个地方喝茶，去军营。嗯、赵将军，狄某部请自来，还望将军恕罪。狄大人言重了，军中繁忙，有失远迎，还请见谅。客气客气，天卫大人，狄大人。不如我先带二位在军营中看看，如何？有劳将军，请将军果然治军有方，将士们个个是英气十足啊！狄大人过奖了。哎，只是这狐妖案闹得沸沸扬扬，如今军饷被劫，将士们也多有怨言，还望狄大人尽快破案，稳定军心呐。请将军放心，狄某定会全力以赴。多谢。这是赵某的军令牌，有他在。狄大人可随时出入军营，那狄某就收下了。两枚令牌完全一样，难道狐妖案与营州军营有关？朝廷之人为何要鬼鬼祟祟的出现在军营？看来狐妖之案牵涉甚广啊！枪！枪！天干物燥，小心火烛。这么晚了，早知道住一晚就好了。哎呀，这不是想省点钱吗？家里又不富裕、哎。真是。走走走。小心火烛。从瀛州途经河南，即日便可抵达鄂尔人谷。对。瀛州街道也出现一起狐妖杀人。让开，让开！大人又死一个，你看。怎么样？这都是第几个了？这也太惨了！怎么总是这样？什么时候能抓起来？死者身上没有出现致命伤，但瞳孔放大，唇部淤紫
，像是被吓死的。伤口又都是抓痕咬痕，手臂上遗留的兽毛又都是狐毛。种种迹象表明，这确实是狐妖作案，但这更像是人为制造的假象。不要怕，把尸体带回去，把孩子交给官府妥善安置。是。这太吓人了！哎呀，小声点儿！这狐妖杀人呢！这天下都要大乱了，你还让我小声点儿？指不定这陛下……嗯，指不定天黑之后有歹人伪装成狐妖作案。陛下如此圣命，定当为百姓做主李大人，你赶紧去看看吧！狐妖又杀人了，今早有樵夫报案，说在城外发现一老汉的尸体，死相凄惨，与其他狐妖案手法相似。我得到消息就赶紧过来了。大陆，是。大人，李大人。来人！大人，把这里挖开。是，都过来。前方挖出三具官兵尸体，继续挖。是。战士传说中的恶然谷，卖什么的都有。我怀疑那西域之毒啊，很有可能就是从这里流出。我这口刀。哎，你是紧张吗？我才不紧张，场面我见多了。不紧张，你把我手转那么紧干嘛？哎，这灯笼不错，好看吧？还行吧
我们买一个。老板，这怎么办？这个是人皮变的啊！来一个，啊，不用了，不用了，来一个。哎，这太吓人了吧！官府不管。你说啊，这里全是十恶不赦的犯人，五娘当政，全朝赦免。所以说，这些人便在这儿做起了买卖。要是一个不小心，媚娘便可以屠杀这里全部的人。啊！所以说，还是陛下厉害啊。所以狄大人为什么那么讨厌陛下，那也是有原因的了。看看我这都是宝贝啊！你有没有卖一种来自西域的金羽花吗？有，我帮你找找。这个有吗？就是这两个人，狄仁杰身边的。你要这个做什么呀？我自有用处。这个药非同小可，不但药效猛烈，而且几乎无药可救。死后尸体之上还会长出一层白毛，非常恐怖。抓活的，是。这个药。非常稀有，价格可不是你这种小姑娘可以接受的。价格不是问题。哥哥，哥哥，把这束花送给旁边的小姐姐呀。哎呦，你这个小可爱，还挺机灵的嘛。全部挖开了，里面是一个洞穴。失踪人员尸体全在，尸体全是抓痕咬痕，但没发现丢失的军饷。封锁消息，避免打草惊蛇。如今访尸之中，狐妖之说传得沸沸扬扬，方圆几里土地并没有被翻动过的迹象。这尸体就像是突然出现在土层中，难道真的非人所为？朗朗乾坤，天下无妖，一切都是有预谋的人为。可尸体不可能无缘无故出现在土层中啊！可以继续搜查这个洞穴，看是否有其他暗道通往别的地方。嗯，要不你先回去休息吧，嗯、这里我盯着。呃。狄某今日的确有些倦了，那就有劳天尉大人了。其实，你可以叫我魅力。天尉大人，辛苦了。嗯，大人，回来了，狄大人，我在天河客栈带回了一个人，赵将军。嗯，狄大人，在下赵文慧，多谢大人相救。赵将军，狄大人。俺赵某是个粗人
，不会说什么好听的话。以后有用得着我赵某的地方，你一句话，我老赵赴汤蹈火，万死不辞。哎，将军快请起。来，我们坐下说。赵将军，狄某早有耳闻，赵将军征战沙场，英勇无匹，为人豪爽，从不拘小节。惭愧啊！没想到这次阴沟里翻了船，居然被那家黑店给算计了。哎哎，那家黑店可不简单呢。狄大人，我是接到密报前去接应你们的，可没成想，这……嘿，大人，那军营里的假赵将军该如何处置？啊？假赵将军？骂了个巴子！居然有人冒充老子！这孙子，我去找他算账去！哎，将军不必激动。其实，我早已发现那人有问题。嗯，此话怎讲？戒指，谈吐。将军是个习武之人，绝不喜那种精致的金花镂空戒指。虽说那假将军长得十分像你，但手上的皮肤却干净细腻，没有常年用兵器的手茧。说话也异常沉稳。这是赵某的军令牌，有他在，狄大人可随时出入军营。根本没有将军身上这股子英雄气概，高，实在是高。狄大人，以前老子一点也看不起你们这些读书人，现在我是佩服的五体投地啊、哎！将军客气了。元芳，带将军下去休息，此事我们需要从长计议。是。告辞，赵将军。早就听说你们家大人有勇有谋，今日一见啊，果然如此啊。<笑>眼睛长得比我好看，看，别跑他，不舒服。将军，就是跟我来、哎。不过现在好了，我心里舒坦多了。这男人不会放过你的，将军。你是不是也觉得他没我好看？<笑>疯子，狄大人不会放过你的。你还是先担心担心你自己吧。我已经派人快马加鞭的把礼物送到了，狄大人很快就能过来。你慢慢在这儿待着吧。<笑>别走、啊，将军！来呀、啊，来呀、啊，来！来大人，大人，这还有封信。你，这是心痛的眼珠子，如若再查下去，定叫他们生不如死。岂有此理！大人，这家咱们先放一放，不查了，我们赶紧去救他们吧。嗯、臣张起，臣已查明，那北方契丹今日大量购买铁矿石，就是为了制造兵器。看来，寡人还是对他们太仁慈了。让他们有机会在背后做这些小动作
，启禀陛下，那狐妖案已经在我神都发生好几起，神都百姓人心惶惶，臣恐长子遗亡会对陛下您不利啊。臣张柬之，恭请陛下早做决断。传我密旨，宣敌人劫进宫。是，正，正。狄仁杰怎么还没死？如今谣言四起，天下大乱，狄仁杰死与不死已经不重要。可陛下要见他，我担心事情有变故。我已经有安排了，你去吧。来大人，请。狄仁杰，停止！奉陛下懿旨，命狄仁杰即刻启程，进京面圣，亲赐。天卫大人辛苦了，告辞。大人，您这是？天卫大人，狄仁杰有一个不情之请。大人，您别这样，只要是妹妹帮得上忙的，定当全力以赴。心头张虎追随我多年，可如今二人被求恶人苦，身负重伤，生死未卜，恳请天卫大人。陛下有旨，接狄大人入宫。微臣狄仁杰，给陛下请安。多年不见，规矩倒是学会了。看来贬你几年也是对的。你的能力与忠心，寡人是从未怀疑过。凡我的大臣里，给你的惩罚也是最轻的。
，寡人的用心良苦。狄仁杰，你可明白？微臣明白，大唐盛世确实有目共睹。陛下圣明。起来吧。当年你烦我的样子，现在还记忆犹新。如今再回神都，感觉如何？依然繁华如初，胜比当年。说说吧，案件如何了？回禀陛下，经臣所查。此案牵涉甚广，但狐妖一案，均是人为制造的假象。不愧是狄仁杰。不错，狐妖之案只是个幌子，为的是让明星动荡，其实背后还有更大的阴谋。所以此次，寡人特意招你进宫。此令牌可以调动北部大军，朝堂之内，你也无需惧怕任何人。狄仁杰，听令，尽快了结狐妖一案，稳定民心，将背后反贼一并拿下。臣定当竭尽所能，不辱陛下圣令。红衣刺客。这辈子我会好好照顾你的，别傻了，我已经是个废人了。不许你这么说！如果我们能活着出去，我一定会照顾好你。如果交代在这儿了，黄泉路上，我也一定会牵紧你的手。我来救你们出去。你到底是谁？爹，怎么是你？混账！为什么给那个妖后卖命？你为什么不来找我？
跟家国大业相比，儿女亲情，哼，算得了什么？你和娘因罪被贬入边疆后，我虽是罪臣之女，陛下非但没有杀我，还从小培养了我做天尉，对我很好。<笑>这妖后心肠真是狠毒，居然让我的女儿臣服于她，每天看着仇人的女儿臣服在她的脚下，她很过瘾是吧？爹，我娘呢？你娘，她死了，边疆路途遥远。你娘病死在途中。娘，娘死了。没错，那姚后就是你的杀母仇人，她残害一切反对她的朝臣，连我们这个家。被他搞得支离破碎、家破人亡。那妖狐案是你指使的吗？没错，我就是要阻止他执政。妖后如果执政的话，我必将天下大乱，民不聊生。可是爹，你为了一己之私杀了那么多人，他们都是无辜的，他们有亲人啊！混账！我是为了家国大业。你给我记住。妖后是你的杀母仇人，可是爹，住口！你给我老老实实待在这儿，不要再坏我的事情。爹，大人，昨日你一夜都没喝过瘾，你先回房休息啊。没事儿，那我帮你倒杯茶来。好。大人，您猜的没错，果然那个洞穴还有暗道，而这个暗道通向山上，洞口正是案发现场。官兵的尸体正是通过这个。社会。天威大人，谢谢你救了我们。心疼怎么样了？不怪我，没有保护好他。
这辈子我一定会好好照顾他的。陛下有令。命赵将军调动林州各军队，一举拿下叛贼樊党。其实我和你一样，在我十二岁的时候，我父亲因政治纷争，最后落得满门抄斩。是狄大人向陛下求情，最后救下的我。教我做人，教我习武。那你恨朝廷吗？狄大人说：“朝堂本是纷争之地，没有所谓的对错。”狄大人当初也是反对了陛下执政，只是这些年来，大唐昌盛，百姓富足，渐渐的。狄大人也就释然了。哎呀，怎么办呀？怎么办呢、啊？狄仁杰已经已经见到陛下了，你妈以后组织连个狄仁杰都杀不了吧？能做的我都做了，求求你放了我的家人吧！急什么？等我的大军一入城，我自然会放。叛贼来俊臣，勾结外党，调包瀛州军营大将，扰乱朝政。拿下！是不是我呀、啊？是他逼的我，他是反对陛下的叛臣。苏醒！苏醒！苏大人，好久不见。<笑>狄仁杰，狄仁杰，我还真是高看你了。没想到，你还是屈服于那个妖后，甘心做那个妖后的走狗。束手就擒吧。你的人已经全部伏法了。狄仁杰，你这一身的好才华。为何要屈服于那个妖后？我们不是一起反对他执政吗？为什么？本官是反对，因为这是李氏的江山。可事已至此，还有选择吗？连皇上都默认陛下执政，你反，那就是叛乱。你反的不是陛下一人，而是整个大唐。而现在的陛下。就是大唐，你以为凭你一己之力就能撼动得了这大唐的根基吗？狄仁杰，没想到你竟然是一个贪生怕死之辈，妖后要独揽大权，杀害朝廷大臣，你却为他说话，但至少他治国安邦，造福百姓，而你。图谋不轨，勾结外党
意图挑起战事，刻意制造狐妖杀人，残害将士百姓，散播谣言，动摇民心，置大唐安危于不顾。你才是真正的最大恶极。<笑>就算你们抓了我，结局也是一样的。你说的是军营吧？你怎么知道？稍后我将派人打开城门，到时候你带着人从外面攻入，拿下营庄后，让我们的所有士兵换上百姓的服装，混入深度，听我号令，伺机而动。我别动！放肆！你们要干什么？啊？喊什么喊？吵吵什么？你的人早就被拿下了。不可能，我们有一万精兵。哼，一万精兵！孙子，想造反？狄大人早就看出了你这个冒牌货。陛下更是给我调集了五万精兵，就凭你小小的藩邦，想跟我们天朝斗，那真是……瘸腿驴跟马赛跑，差得远呢！拿枪！拿下！狄仁杰，我就是死，也不会屈服于那个妖后经属下盘查，军饷已经全部找回。辛苦了，快跟上。谢谢你。救了心疼张虎。其实我也没做什么。陛下生性多疑，斯人已逝，活着的人要好好活着。狄大人，我还能再见到你吗？大唐在，我狄仁杰在。陛下，宴会快开始了。黎儿，你看这江山美吗？
没。你可知，有多少外族藩邦一直觊觎我大唐的江山？别说外族，就连朝堂之内，也有多少人虎视眈眈，妄想染指。自古以来，一朝君王一朝臣。先安内，再安外。这个道理，你可懂？你又可知，有多少人一直打着还李氏江山的名义来反寡人，可是却令无辜百姓频频受害？他们，才真是置大唐江山不顾，置大唐不顾。陛下。如果说杀几个人，就能换来朝堂安定、边疆太平、百姓的安康，寡人觉得值。只要寡人活着一天，都必要守好这李氏的江山。陛下心怀天下，臣必当誓死效忠陛下，保卫大唐。不要辜负寡人对你的期望狄仁杰，臣在。有兴趣回大理寺吗？回陛下。有。不推脱矜持一下吗？陛下如此英明，狄仁杰也只能做到光明磊落。想什么，说什么。<笑><笑>敬陛下。好。这甜，真的，能尝尝吗？不甜不要钱。怎么卖？大人，我们真的要回大理寺？回，真正的凶手在契丹，必须让他付出代价。<笑>